ആടുജീവിതം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒട്ടകത്തിനെയും വെച്ച് മരുഭൂമിയിൽ ചെറിയ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുട്ടികളതാ അവർക്ക് ഈ സൈക്കിൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് അറിയത്തില്ല ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഖത്തറിന് സൗദിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പതിനൊന്ന് ദിവസമായി ഖത്തറിൽ ഇപ്പോൾ ദാ സൗദിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ താമസിച്ചത് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് കെ ഫാമിലി ആയിട്ട് കൂടെ ആയിരുന്നു പതിനൊന്ന് ദിവസമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ശരിക്കും ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് പോകണമെന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ സൈക്കിളൊക്കെ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഖത്തറിൻ്റെ ഫ്ളാഗ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ്റെ ഫ്ളാഗ് ഉണ്ട് സൗദിയുടെ ഇത് ഇന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതാ സമയം പത്ത് മണി മിക്കവാറും വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി ആറ് മണിയൊക്കെ ആവും ഞാൻ അവിടെ എത്താൻ നല്ല ചൂടാണ് ചൂടിനൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല യാത്രയിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ അപ്പം ആരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാം ഞാനിതാ ഇപ്പോൾ സിറ്റി ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് സിറ്റി ലിമിറ്റ് ഏകദേശം കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് ഹൈവേയിലേക്ക് കയറുകയാണ് സിറ്റി കൂടെ ഉള്ള റൈഡ് അവസാനിച്ച് സിഗ്നലുകളൊന്നുമില്ല നേരെ സൗദി ഈ കാണുന്ന എൻ്റെ പാരലൽ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് സൗദിയിലേക്കുള്ള ഹൈവേ ഞാനിപ്പോൾ സർവീസ് റോഡിലാണുള്ളത് ഇതാണ് സർവീസ് റോഡ് ഇപ്പോൾ റൈഡിങ്ങിലാണ് ഇന്നത്തെ റൈഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടായിരിക്കും എവിടുന്നോ ഒരു പൊരിച്ച കോയിന്റെ മണം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം വാങ്ങി കരുതിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോ അടുത്ത് വാങ്ങാം ആ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇനി മുതൽ വീഡിയോ വരെ ഈ ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കില്ല വേർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും യൂട്യൂബിൽ എന്റെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഒന്ന് ആ താഴെയുള്ള ബോക്സ് ടൈപ്പ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കിയാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് സ്ക്രീനിൽ മൊത്തം വരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകണ്ട വായൊക്കെ ഡ്രൈ ആവുന്നുണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് നനച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡ്രൈ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഖത്തറിലെ ഫുട്ബോൾ ആരവങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും തൽക്കാലം വിട ഞാനിതാ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇവിടെ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടാൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓറഞ്ച് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്ര കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഓക്കെ എവിടെ നാട്ടിലെവിടെ അപ്പോ താങ്ക്സ് കേട്ടോ ഓക്കെ നല്ല ചൂടാണ് എനിക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ഓറഞ്ച് ഇങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റു വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇതാ മുന്നേറുകയാണ് എന്തായാലും ഖത്തറിൽ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം മറ്റുള്ള രാജ്യം മോശമായി നല്ല എല്ലായിടത്തും നല്ല സന്തോഷമാണ് ഖത്തറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അധികം പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഏഴല്ല ഒരു എഴുപത് ദിവസം നിന്നാലും ഖത്തർ മതിയാവില്ല എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇതിപ്പോ കിട്ടിയതാണ് തരുമ്പോ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അവര് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ തരുന്നതല്ലേ അപ്പൊ വാങ്ങി വെക്കും ഞാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ കഴിക്കും അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് റോഡ് റോഡ് സൈഡിൽ ക്ലീനിങ്ങിന്റെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും കച്ചറ വെറുക്കുന്ന അവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോവും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഖത്തറിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് കിട്ടോ അബൂസംറ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഇനി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്
ഫോണൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടാവല് ചൂടാവുന്നുണ്ടോ വെയിലും ഉണ്ടിട്ടേ അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ എന്റെ പഴയ തട്ടകമായിട്ടുള്ള സൗദിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നാല് വർഷം ഞാൻ സൗദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ എന്റെ പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്കാണ് പഴയ 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 കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് പഴയ സ്ഥലങ്ങളെ ഫീൽ ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോ സൗദിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഒരു രാജ്യത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യാത്ര അപ്പൊ അത് എടുക്കുന്ന ഒരു എഫേർട്ടിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരാള് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആളതാ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദോഹയെന്ന് വരികയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടിയില് പാർക്ക് ചെയ്തോളം പറഞ്ഞു അതാവുമ്പോ കുറച്ചൊരു തണലുണ്ടാവും റെസ്റ്റ് എടുക്കാന് ആ എവിടെ കണ്ട് നല്ല പരിചയം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇങ്ങനെ യാത്രയില് നമ്മള് കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതില് എന്നാ പിന്നെ നല്ല ഇവിടെ വൈകുന്നേരം ഒരു നാലു മണി അഞ്ചു മണി ആവുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ പിടിക്കണം മുഷ്കിലാണല്ല ഹായ് ഇവിടെ ഒരാള് വന്നിട്ടുണ്ട് പെരിങ്ങത്തൂര് മാഹി പെരിങ്ങത്തൂരുള്ളതാണ് കുറച്ച് നട്ട്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളി ഇതിൽ സപ്ലൈ ആണ് പ്ലാനില് സപ്ലൈ ആണ് അപ്പൊ ഇന്നോട് ചോദിച്ചു വെള്ളം വേണോ നട്ട്സ് വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോ അല്ലാ സൈക്കിള് മൊത്തം സാധനമാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ തന്നെ ബോർഡർ എത്തുന്ന വരെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റോ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പോ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനിയൊന്നുമില്ല ഇനി പെട്രോൾ പമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ബോർഡറിലാണ് അപ്പൊ യാത്രയില് ഇങ്ങനത്തെ സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇത് സഹായം വാങ്ങാനായിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ മരുഭൂമി നിന്ന് വെള്ളം വേണോന്ന് വെച്ചാൽ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് നല്ലത് കാരണം എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചാലും മതിയാവില്ല എത്ര കുടിച്ചാലും മതിയാവില്ല വെള്ളം കാര്യങ്ങളും കയ്യിലുണ്ട് എന്നെ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടാ ഓടി വന്നതാ അതി വഴിക്ക് അവരുടെ കട അവിടെ ഉണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇതാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഒക്കുന്നുണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാ ക്ഷീണത്തിന് നല്ല സാധനമാണിത് ലബന് ഈ ഷോപ്പ് എത്ര വർഷം പോയിട്ടുണ്ട് നാല്പത് വർഷമാണ് ഇത് ആരാ തുടങ്ങിയാൾ ഇറാനി തുടങ്ങിയ പിന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര വർഷമായി മുപ്പത് വർഷേ അപ്പൊ ഇത് പഴയ ടൗണാണ് സൗദിക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഹയർ ഉള്ളവർക്ക് സുഖാണ് എപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ കേറി ഇറങ്ങാം ഓക്കെ നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് ഞങ്ങള് ഞാൻ വന്നിട്ട് തൃശ്ശൂർ ചാവക്കാട് പാവറട്ടി ഇവിടെ നവട്ടം വരെ ഓടി വന്നെ പിടിച്ച ഏതായാലും ഇങ്ങനെ തണുപ്പായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറബികൾ ഇങ്ങനെ കൂടാരത്തിലൊക്കെ പോയി താമസിക്കും അവിടെ ഇതാ കൂടാരങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന കാരവനൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ സമയം മൂന്നര ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയുണ്ടൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം 
ഇപ്പൊ ചൂടിന് കുറച്ചൊരു കുറവുണ്ട് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ താന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും ചൂടിന് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് ഫുൾ പൊടിയാ എന്തായാലും അടിപൊളി വരുന്ന വഴിക്ക് നിർത്തി 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 നിർത്തിയാവുന്ന കുടിച്ച വെള്ളത്തിന് കണക്കില്ല കേട്ടോ എത്ര ബോട്ടില് വെള്ളം കുടിച്ചറിയാം ഒരുപാട് ജ്യൂസ് കുടിച്ച് കുറെ വെള്ളം കുടിച്ച് പിന്നെ ലെബൺ കുടിച്ച് അങ്ങിങ്ങായിട്ട് കുറെ ചെറിയ ചെറിയ എന്താ കണ്ടെയ്നർ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് വീടല്ല പക്ഷെ ഇടക്കിടക്കുള്ള ക്യാമ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നുന്നു വീടുകളൊന്നുമില്ല ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കുറെ ടെൻറ്റുകൾ പിന്നെ മറ്റേ കണ്ടെയ്നറുകൾ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ചുറ്റും മരുഭൂമിയാണ് അവിടെ കുറെ ഒട്ടകങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് വേലി കെട്ടി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സൈക്കിൾ അവിടെ കിടത്തി വെച്ചു അവിടെ ചാരി വെക്കാനൊന്നും സ്ഥലമല്ല ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ഓടിക്കൂലേക്കും രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകളെ കാണുന്നുണ്ട് സൈക്കിൾ അവിടെ സേഫ് അല്ലേ അല്ല ഇവിടം വരെ എത്തിയിട്ട് ദൂരെ നീ വേലി കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേലി ഉണ്ടേ ആടുജീവിതം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒട്ടകത്തിനെയും വെച്ച് മരുഭൂമിയില് ചെറിയ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുട്ടികളതാ പോവാൻ ഒരു വഴിയില്ല ഇവിടെ വേലി ഉണ്ടോ ഇത് ദൂരെ നീ വേലി കാണൂല ഒന്നൊന്നര വേലിയാ ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ കാൽപ്പാടാ ഒട്ടകത്തിന്റെ കാൽപ്പാടാന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ കാൽപ്പാടുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് മരുഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് ഒട്ടകായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാം ബസ് ഫിഫയുടെ ബസ്സാണ് അതിങ്ങനെ ബോർഡറിലേക്ക് ഇനി സൗദിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഫിഫയുടെ ബസ്സിലെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റുള്ള രാജ്യത്ത് നിന്ന് കാറിൽ വരുന്നവർ കാർ അവിടെ വെക്കണം ബോർഡറിൻ്റെ അവിടെ കാറ് വെച്ചിട്ട് ഈ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് വേണം പോയി കളി കാണാൻ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് അറിയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ന്യൂസ് പുള്ളിക്കാരെ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് പോവാം ഏകദേശം ബോർഡർ എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡർ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ പോവാണ് സമയം നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് മണി അഞ്ചരാവുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ ഇരുടാവും കംപ്ലീറ്റ് ഇരുടാവും സൗദി ബോർഡർ എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ യാത്ര ഏകദേശം ഇവിടെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറും കൂടി മാക്സിമം ബോർഡറിൽ ചിലപ്പോൾ കുറെ ടൈം എടുക്കും കാരണം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ലോണം ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഈ സൈക്കിൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് അറിയത്തില്ല സാധാരണ ഒന്നുകിൽ ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ബസ് ലോറിയൊക്കെ ആണ് അതിനൊക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവും കൂടാതെ അതിനൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടാവും ഇതതൊന്നും ഇല്ലാതെ സൈക്കിളിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ആളുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്കത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ മാനേജേഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ട് പോയി കിട്ടും അത് കണ്ടോ ബൈക്ക് പോകുന്നത് പക്ഷെ ബോർഡറിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കും പല ആളുകളും വിചാരിക്കും ഒറ്റക്ക് പോകുമ്പോ ഇതെങ്ങനെ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു വേറൊരു വൈപ്പാ ചില ആളുകൾക്കൊന്നും ഒറ്റക്ക് പോകാനേ പറ്റില്ല ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട് ഒറ്റക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് I am really enjoying നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൺസെറ്റൊക്കെ കണ്ട ഇങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്യണം എൻജോയ് ചെയ്ത് റൈഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കണ്ടെയ്നർ 
എന്താ പറയുക ക്യാരവനോ കണ്ടെയ്നറോ എന്താ അതിന് പറയുക അതിന് ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ക്യാമ്പിംഗ് പരിപാടികളാണ് ഈ അറബികൾ സമയം നാല് അൻപതായി അതാ കാണുന്നതാണ് ബോർഡർ ബോർഡറിൽ എത്തിയിട്ടോ അവിടെ തൊട്ടടുത്തൊരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അവിടെ കയറണം എന്നിട്ട് എമിഗ്രേഷനിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പുള്ളിയുടെ നമ്പർ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ബോർഡറിലാണുള്ളത് ഖത്തർ സൗദി ബോർഡറിലാണുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഇതാണ് പെട്രോൾ പമ്പ് ഇവിടെ മകരുബ് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ എന്താ സൗദിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ അല്ല നിങ്ങളെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്തായിരുന്നു സാധിക്കാം ശരിക്കുള്ള പേരതല്ലല്ലോ ഇവിടെ ബോർഡറിൽ സ്വീകരിക്കാനും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇനി യാത്ര അയക്കാനും സൗദി ബോർഡറിൽ എത്തി ആ എന്റെ കൂടെ ബഹ്റൈൽ സ്വീകരിക്കാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഖത്തറിനോട് വിട ഇനി നമുക്ക് സൗദി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ ബോർഡർ കടക്കാൻ പോവാൻ കേട്ടോ ആ കാണുന്നതാണ് ബോർഡർ അങ്ങോട്ടേക്ക് വീഡിയോ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ബോർഡറിലേക്ക് സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് സൗദിയുടെ ബോർഡറിലേക്ക് കയറിയിട്ടോ ഖത്തറിന്റെ ഒരു പോലീസ് എന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ എസ്കോട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ട് ഒരു ഹമ്പ് ഉണ്ട് നടുവില് ആ ഹമ്പ് വരെ എന്റെ കൂടെ വന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഖത്തർ ഖലാസ് ബദിൻ സൗദി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് എന്നെ ഖത്തറിന്റെ ബോർഡർ വരെ എത്തി ചെസ്കോട്ടായി വന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് രണ്ടിന്റെയും മിഡിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ മൊത്തം മിലിറ്ററി സർവൈലൻസിലുള്ള ഏരിയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ പോകണം നേരത്തെ കിട്ടിയൊരു സ്വീറ്റ് ആണ് കഴിച്ചു നോക്കാം ഒന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ കഴിച്ചില്ല സ്റ്റോറൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞത് ബാക്കി എന്തൊക്കെയോ തിന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ സെൽവേൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സൽവേൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ഇങ്ങനെ നിക്കാണ് അപ്പൊ ഇതാ ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പൊ നാം പുള്ളി യു പി കാരനാണ് എന്നെ കണ്ടിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കൂടി എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പഴ തിരിച്ചു കൊടുത്തു കാരണം അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ഒരു നാലഞ്ച് കിലോ സാധനം കൊണ്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഞാൻ സൈക്കിളിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്തായാലും താങ്ക്സ് അല്ലോ താങ്ക്സ് ഇന്ന് ഇവിടെ ആണ് കിടന്നുറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സൈക്കിൾ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടെൻറ്റ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നല്ലൊരു ഷെൽട്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ടെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ മാറ്റ് വിരിക്കുക കിടന്നുറങ്ങാം അടിപൊളിയല്ലേ ഏ 